Good morning, children. Welcome to our SS class. Today we are going to study a new chapter in our SS test book. Chapter 5, Delhi. Okay. All of you take your test book page number 219. 219. Nine. Delhi. Okay, take this page. Okay, children. Do you know Delhi? Do you hear? Yes, Delhi is the capital of India. Am I right? Yes. Today we are discussing about uh, Delhi's climate, places to visit, then so many other things in this chapter. Okay. Okay. If you visit Delhi. If you visit Delhi, which places would you like to see? Which places would you like to see? Yes. So many beautiful places in Delhi. Am I right? Okay. We see uh, then Kutab Minar. Red Fort, India Gate, Humayun's Tomb, Lotus Temple, Jandar Mandar, etc. Okay, you write the, that column, any three Im important places were Delhi. Okay, then in which part of India is Delhi located? Yes, Delhi is located in northern India. In the area, Vadak Bhagatana Delhi is the Okay, Delhi, the capital of India. Delhi is situated on the banks of the river Yamuna, bordered by Uttar Pradesh in the east and Haryana on its three other sides. Delhi holds the status of the national capital territory. It has a legislative assembly with a chief minister. Delhi is divided into two parts. Old Delhi and New Delhi. All the important central government offices are located in New Delhi. The President, Prime Minister and members of Parliament live here. Many countries have their embassies in these cities. Okay, Delhi, the capital of India. Delhi is the capital of India. Delhi is situated on the banks of the river Yamuna. Yamuna na dhira tiratana Delhi Sidi Chena. River Yamuna. Okay. Bordered by Uttar Pradesh in the east and Haryana on its three sides. Delhi de border no canile. Neighboring states say the kya east 
ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഉത്തർപ്രദേശും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സൈഡുകളിലും വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളിലും ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഹരിയാന ഓക്കെ ഡൽഹിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉത്തർപ്രദേശും ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗം ഹരിയാനയുമാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡൽഹി ഹോൾസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം ആണ് ഡൽഹി കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി വിത്ത് എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡൽഹിയിൽ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലേ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയും അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൽഹി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ഇനി ഡൽഹിയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ന്യൂ ഡൽഹി ഓൾഡ് ഡൽഹി ഓക്കെ ഓൾഡ് ഡൽഹി പഴയ ഡൽഹിയും ന്യൂ ഡൽഹി പുതിയ ഡൽഹിയും ഓൾ ഇഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ലിവ് ഹിയർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിലെ എം പിമാർ പാർലമെൻറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ ഓക്കെ മെനി കൺട്രീസ് ഹാവ് ദയർ എംബസീസ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റി പിന്നെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും എംബസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സം തലസ്ഥാനമായ ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒളഫി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെസ് ഡൽഹി ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഡൽഹി ഓക്കെ ദെൻ യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നഗരം അതാണ് ഡൽഹി ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികൾ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഉത്തർപ്രദേശും ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും ഹരിയാനയുമാണ് ഓക്കെ ദെൻ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി സ്വയം കേന്ദ്ര സ്വയം ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് ആണ് ഡൽഹി അവിടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും അതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡൽഹിയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് ഡൽഹിയും ന്യൂ ഡൽഹിയും അതിൽ ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എൽ എല്ലാ ഓഫീസസുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നതും ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മറ്റ് ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികൾ അവരുടെ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ന്യൂ ഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി ഡൽഹി ഹാസ് ആൻ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ദ സമ്മേഴ്സ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് വിത്ത് ഹോട്ട് ഡ്രൈ വിൻസ് കാൾഡ് ലൂ ബ്ലോയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഏപ്രിൽ ആൻഡ് ജൂൺ winters are very cold the city gets monsoon showers between july and september delhi le climate nu parayunnu extreme climate aanu kadinamaya teevramaya oru kaalavasthayana delhi illathu okay summer season chooda kaalathu valare choodu eh bhayangara choodum tanuppa kaalathu bhayangara tanuppu aanu delhi il anubhavapadunnathu ഓക്കെ അതുപോലെ ചൂട് കാലത്ത് ഒരു ചൂട് ഉള്ള കാറ്റ് വീശും ഡൽഹിയിൽ ആ കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലൂ ചൂട് കാറ്റ് ഓക്കെ വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോൾഡ് ആണ് വളരെ തണുപ്പ് വളരെ തണുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഐസായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള തണുപ്പാണ് ഡൽഹിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചൂട് കാലത്ത് അത്രയും വലിയ ചൂടുമാണ് ഡൽഹിയിൽ അനുഭവപ്പെടുക ഓക്കെ ദ സിറ്റി ഗെറ്റ്സ് മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ജൂലൈ ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ അല്ലേ ജൂലൈയുടെയും സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡൽഹിയിൽ മഴ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ജൂൺ മാസങ്ങളാണ് 
ചൂട് അല്ലേ വിൻ്റർ സീസൺ ആ സീ ആ ടൈമിൽ ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചൂട് കാറ്റ് ഡൽഹി ആകെ വീശാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യു ആ നെക്സ്റ്റ് പേജ് പ്ലേസസ് ടു വിസിറ്റ് ഇനി ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഡു യു സി മാപ്പ് ഓഫ് ഡൽഹി ദ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻ്റി മാപ്പ് ഓഫ് ഡൽഹി ദിസ് ഓക്കെ സോ മെനി നാഷണൽ ഹൈവേസ് മേജർ റോഡ്സ് അതർ റോഡ്സ് റെയിൽവേ ലൈൻ വിത്ത് സ്റ്റേഷൻസ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയെല്ലാമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേ റെയിൽവേ ലൈൻസും സ്റ്റേഷൻസും ഉള്ളത് നാഷണൽ ഹൈവേകൾ ഏതാണ് അതുപോലെ മേജർ റോഡ്സ് അല്ലാത്ത റോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലേസസ് ഓഫ് മെട്രോ മെട്രോ ലൈൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ പ്ലേസസ് ടു വിസിറ്റ് ഡൽഹി ഈസ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ഫോർ സൈറ്റ് സീയിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ അമർ ജവാൻ ചോദി ബേൺസ് അറ്റ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഈസ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ദ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് ഹൂ ഹാവ് ലേറ്റ് ഡൗൺ ദയർ ലേസ് ഫോർ ദ കൺട്രി ഡൽഹിയിൽ ധാരാളം മനോഹരമായ ചരിത്ര പ്രധാനമായ പ്ലേസസ് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ധാരാളം മനോഹരമായ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ പ്ലേസസും ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ അമർ ജവാൻ ജ്യോതി അമർ ജവാൻ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്സ് മെമ്മറി ഓഫ് ദി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവൻ ത്യജിച്ച ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനടുത്ത് അമർ ജവാൻ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അമർ ജവാൻ ജ്യോതി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലുക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻ്റി വൺ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഒപ്പോസിറ്റ് എൻസ് ടോപ്പ് റൈസിന ഹിൽ ഇസ് ദ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ മുഗൾ ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ദി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ആർ ഓപ്പൺ ടു ദ പബ്ലിക് ഇൻ ഫെബ്രുവരി നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഈസ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു റൈസിന ഹിൽസ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഹിൽ റൈസിന ഹിൽസ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രാഷ്ട്രപതി താമസിക്കുന്ന വീടാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ പ്രസിഡൻറ്റ് താമസിക്കുന്ന വീട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇസ് ദ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് വീട് അതാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഓക്കെ ദ മുഗൾ ഗാർഡൻ ഓഫ് ദി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ആർ ഓപ്പൺ ടു ദ പബ്ലിക് ഇൻ ഫെബ്രുവരി പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുറ്റ രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി താമസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള അതിൻ്റെ പരിസരത്തെല്ലാം ആണ് മുഗൾ ഗാർഡൻ ഉള്ളത് അല്ലേ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഗാർഡനാണ് മുഗൾ ഗാർഡൻ ഓക്കെ ഈ മുഗൾ ഗാർഡൻ മുഗൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജവംശം ഡൽഹിയിൽ 
ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു അല്ലേ മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ അക്ബർ ഷാജഹാൻ ബാബർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇവരൊക്കെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ മുഗൾ ഗാർഡൻ ഈ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് കാണു കാണുന്നത് അല്ലേ ചുറ്റുമുള്ള ഗാർഡനാണ് മുഗൾ ഗാർഡൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടം ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ഈ ഗാർഡന് പബ്ലിക്കിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഗാർഡൻ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാറുണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മാത്രം ഓക്കെ ദൻ നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഈസ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഇനി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ അധികം ദൂരമല്ലാതെ ആണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഓക്കെ ദ സീറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലേ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇല ഇലക്ഷനിലൂടെ എം പിമാർ അല്ലേ തിരഞ്ഞ എടുത്തയക്കല്ലേ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുന്നതും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിലാണ് അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എ റോഡ്സ് നെയിം രാജ്പാത് ലീഡ്സ് ദ റൈസിന ഹിൽ ടു ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്സ് ദ ആനുവൽ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പ്രൊസഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ രാജ്പാത് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി രാജ്ഘട്ട് ഈസ് ദ സമാധി ഓഫ് ദ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നിയർ രാജ് ഘട്ട് ആർ ദ സമാധി ഓഫ് സം ഓഫ് അവർ ഫോർമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആൻഡ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഓക്കെ ഇനി റൈസിന ഹിൽസിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെ ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റും അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു റോഡുണ്ട് അതാണ് രാജ്പാത് രാജ്പാത് രാഷ്ട്രപതി റൈസിന ഹിൽസ് മുതൽ അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനുണ്ട് അവിടെ മുതൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ അമർ ജവാൻ ജ്യോതി ആ ആ ഇന്ത്യ ഗേറ്റും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വീതി ഒരു റോഡ് ആ റോഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് രാജ്പാത് ടു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് രാജ്പാത് ഓക്കെ എല്ലാ വർഷവും ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് അന്ന് എന്താണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡേ ഓഫ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഇച്ചിരി യെസ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അല്ലേ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ഡേ ആണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ഈ ഈ ഡേയിൽ എല്ലാ വർഷവും ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് ഡൽഹിയിൽ പരേഡ് നടക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ടി വിയിൽ കാണാറില്ലേ അതിമനോഹരമായ പരേഡ് ഓക്കെ ആ പരേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈസിന ഹിൽസിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലൂടെ പോകുന്ന ഈ രാജ്പാത് ഈ റോഡിലൂടെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക പരേഡ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഘോഷയാത്ര പോകുന്നത് ഓക്കെ രാജ്ഘട്ട് സമാധി ഓഫ് ദി ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് അവർ നാഷൻ യെസ് ഫാദർ ഓഫ് അവർ നാഷൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം അതാണ് രാജ്ഘട്ട് അതും അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഈ രാജ്ഘട്ടിന് സമീപത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ശവകുടീരങ്ങളും അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരുടെയൊക്കെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും അതുപോലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും എല്ലാം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാജ്ഘട്ടിലാണ് 
Mahatma Gandhi also. Okay. Mahatma Gandhi. Yes. Mahatma Gandhi, the father of our nation. Our Rashtrapati Ayya Mahatma Gandhi ye. Maravu Chedirikan Salamani Rajkat. That is the same thing. Our formal, formal Prime Minister Ayya Namad Karinji Poya. Pradhan Mandri Maharaya. Arakiyana. Javaharlal Nehruvinayum, Lal Bahadur Shastriyayum, Indira Gandhiyayum, Rajiv Gandhiyayum. Our economic Rajit in the Prime Minister side. No, no. Serial. Our elaborium Maroche the Rikanadum near a Rajkat. Okay. Chitrangalil and Okia Ninka Manslam, India Gate Kana Ninka, then Dashabadi Pavan. That is the front of the garden. Mughal garden. Then the parliament house. Then Rajkat Samadhi of Mahatma Gandhi. That is the first thing. That is the Two, two, two. Okay, ready? Okay. The Red Forts built by Emperor Shah Jahan in the 17th century is made of red sandstone. Inside the forts may be seen the Diwani Aman where the emperor used to receive the public and the divani khas where the met his nobles every evening a sound and light show takes place here bringing alive various scenes for from indian history on 15th August each year the national flag is hoisted at the Red Fort and the Prime Minister addresses the nation from the Rambos. Okay. In the Namaka Delhi, Kanan Sadikana, Valere important. And it's a little bit of 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 a 17th century red fort nirmichathu red sandstone kondana red fort nirmichirikkunnathu chomanna color illulla kallugal kondana red fort pani kaipichirikkunnathu adu kondana idinu red fort ennu peru vannathu appo aare red fort pani kaipiche yes mughal chakravarthi mughal emperor aaya aare irunnu shah jahan you know, Taj Mahal and Michelara Taj Mahal. Yes, Shah Jahan. Are you or McQuendi Tayno? Ah, Shah Jahan, the wife, I am Munda Sinde or McQuendi Tan or Micha. Ah, Mahalana Munda Smahal or Taj Mahal. Are they all the Niana? Red Fort and Pani very pitched. Okay. This red fort is a very important thing. Divani Aman. Divani Aman. That is where the emperor used to receive the public. Public is a very important thing. The red fort is a very important Divani Aman. That's why nobles, 
പ്രഭുക്കന്മാരെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളെയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാനും അവരെ സം അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ദിവാനി ഖാസ് സാധാരണക്കാരെ കാണാൻ ഉള്ള സ്ഥലം ദിവാനി അമൻ ആൻഡ് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ദിവാനി ഖാസ് ഓക്കെ എ സൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഷോസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ അതുപോലെ എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും ഈ ഡ്രഡ് ഫോർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടും അതുപോലെ നല്ല ലൈറ്റുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് റെഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഈച്ച് ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത യെസ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതാത് വർഷത്തിൽ അതായത് ഓരോ എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരേ ആളാവണം എന്നില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ ഭരണത്തിൽ വേറെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരില്ലേ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ സമയത്ത് ആരാണോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണോ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും യുനോ അതിന് ശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും സ്പീച്ച് നടത്തും അതൊക്കെ ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അമ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അത് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ കുത്തബ് മിനാർ ഈസ് എ ഫേമസ് ടവർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മെഹറലി ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് It was built in 1199 by Kothapuddin Aibak. A more recent mon- monument is the Jandar Mandar built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur between 1724 and 1735. It was used as an observatory of to study the sun and the planets ini namukku delhi il kaanan sadikkuna important aayittulla mattoru place aanu kutab minar kutab minar okay who built the kutab minar yes kutabuddin aibak Kutabuddin Aibak. Okay, when? Yes, Ayrathi Urunuti Tonnuti Ombadil Kutabuddin Aibak Kaan Eđuvathi Moon Meter Uyera Mulla E Kutab Minar Stabi Chirikan. Okay, Delhi Ile Maharali Ennu Parayana Salatana Kutab Minar Stiddi Chayana The Talk. A more recent monument is Jandar Mandar. That is why Jandar Mandar is the first monument of the monument. It is the first one. It is the first one. It is the first one. Maharaja Jai Singh is the second one. Maharaja Jai Singh is the second one. Maharaja Jai Singh is the second one. Okay. ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ ജന്തർ മന്ദർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജന്തർ മന്ദർ ഇപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേറ്ററി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് സണ്ണിനെയും പ്ലാനറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഒബ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് വാന നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയില്ലേ ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജന്തർ മന്ദർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ 
then all of you take next page page number 223 delhi has many other tourist attractions they include purana kila purana kila means old old fort okay or old fort humayun stone le humayun chakravartide shavagudir then safter safter jung stone safter jung nu arena ore mughal rajavamshathil undayana valare pradhana petta oru endu pariya aa rajavamshathile oru udyogasthan adhehathinte shavagudir and lodi gardens adu pole nehru planetorium shangars international dolls museum the national museum delhi the gandhi memorial and the zoological park idokke delhi il namaku poi kaynal kaanan sadikuna charitra pradhanamaya valare important aayittulla historical places okay then next paragraph there are places of worship for people of all faiths many of them being building of great historical importance among the them are the birla mandir and swami narayana temple jama masjid delhi and nizamuddin darga gurudwara bangla sahib and gurudwara rakab kanj sahib saint james church and sacred heart cathedral and the beautiful lotus temple built in the shape of a lotus flower ee historical monuments nu porame dharalam aaradhanalayangal delhi il undu vivida tharam madha vishwasangalil paduna aalukal aalukalde aaradhanalayangal palligal le christian palligal muslim palligal temples ambalangal gurudwaras le ingenalla oru paadu വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അല്ലേ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കണ്ടോ ഒരു ലോട്ടസ് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോട്ടസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ നമ്മൾ ആര് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കയറി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന അത് വേറൊരു മോഡലും ഉള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പം വേറെ രീതിയിലുമാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ധാരാളം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട് ദൻ യു ലുക്ക് ദ നോ മോർ നിയർ ദ ഖുത്തബ് മിനാർ ദർ ഈസ് എ വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പില്ലർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ വിച്ച് ഹാസ് നെവർ റെസ്റ്റ് അല്ലേ ഖുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കൊത്ത കുത്തബ് മിനാറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇയേഴ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഓൾഡ് പില്ലറാണ് ഇതിൽ അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ കൊണ്ടാണ് ഒരിക്ക ഒരിക്കലും തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അയൺ കൊണ്ടാണ് ഈ മിനാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പില്ലർ ഓക്കെ Okay children all of you take page number 219 once again 219 i read this chapter one time all of you follow me okay chapter 5 are you ready okay chapter 5 delhi delhi okay if you visit delhi which places would you like to see 
നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാം കുത്തബ് മിനാർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം റെഡ് ഫോർട്ട് എഴുതാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എഴുതാം അതുപോലെ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഹ്യൂമയൻ സ്റ്റോംബ് ജന്തർ മന്ദർ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡൽഹി ലൊക്കേറ്റഡ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഡൽഹി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഡൽഹി ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൽഹി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ യമുന ബോർഡഡ് ബൈ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഓൺ ഇറ്റ്സ് ത്രീ അതർ സൈഡ്സ് ഡൽഹി ഹോൾഡ്സ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് of the national capital territory it has legislative assembly with a chief minister delhi is divided into two parts old delhi and new delhi all the important central government offices are located in new delhi the president prime minister and members of parliament live here many countries have their embassies in this city climate of delhi delhi has a extreme climate the summers are extremely hot with a hot dry winds called lo blowing between april and june winters are very cold the city gets monsoon showers between july and september okay take next page places to visit delhi is a good place for sightseeing as it has several places of interest The Amar Jawan Chodi burns at India Gate in memory of the thousands of soldiers through the years who have laid down their lives for the country. Take next page. At its opposite end, atop Raizina Hills is the Rashabadi Bhavan. the residents of the president of india the mughal gardens of the rashtrapati bhavan are open to the public in february not far from rashtrapati bhavan is the parliament house the seat of the central government a road named rajpath leads from Raizina Hills to India Gate and beyond. The annual public day procession takes place on Rajpath on 26th January. Rajgat is the Samadhi of the father of our nation, Mahatma Gandhi. Near Rajgat are the Samadhis of Samadhi. some of our former prime ministers jawaharlal nehru lal bahadur shastri indira gandhi and rajiv gandhi okay take next page the red fort built by emperor shah jahan in the 17th century is made of red sandstone inside the fort may be seen the diwan e aman were the emperors used to receive the public and the diwani khas where he met his nobles every evening a sound and light show takes place here bringing alive various scenes from indian history on 15th august each year the national flag is hoisted at the red fort and the prime minister addresses the nation from its 
ram birds. The Qutub Minar is a famous tower situated in Maharali. It is 73 meters high. It was built in 1199 by Qutub 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 a more recent monument is Janda Mandar built by Maharaja Jay Singh II of Jaipur between 1724 and 1735. It was used as an observatory to study the sun and the planets. Take next page. Delhi has many other tourist attractions. They include Purana Kila, Humayun Stomp, Safdar Juk Stomp, Lodi Garden, Nehru Plantarium, Shangos International Doll Museum, the National Museum, the Gandhi Memorial, and the Zoo. Zoologic Park. There are places of worship for people of all faiths, many of them being built of great historical importance. Among, the, among them are the Birla Mandir and the Swaminarayan Temple. Okay. Aksharda. Jammu Masjid and Nizamuddin Darga. Gurudwara Bagla Sahib and Gurudwara Rakap Ganj Sahib. St. James Church and Sacred Heart Cathedral and the beautiful Lotus Temple built in the shape of a lotus flower. Okay, children, all of you look at the boards. This is your dictation words. Okay, first word Amar Javan Jodi. Amar Javan Jodi. Rashtrabadi Bhavan. Parliament House. Rajgat. Red Fort. Kutab Minar. Once again, Amar Javan Jodi, Rashtrabadi Pavan, Parliament House, Rajgat, Red Fort, Kutab Minar. Okay, each words you write five times in your SS notebook. Okay? Okay, children. Do you understand this chapter? Have any doubts? Call me. Okay. Then, this chapter is true or false. Fill in the blanks. And uh, question answers also. Send it to your WhatsApp group. Okay, children. Today's class is over.